，杨姐啊，刚刚快递给你送花来，我就给你放桌上了。哦，好，谢谢。好漂亮的花，感觉吃狗粮了。哎呀，别闹，别闹，你忙去吧。我车这么快，他平时那么忙，应该是没有看见的吧？你又扯回了什么不可见人的消息？嗨，蒋总，是这样子的，我刚刚发给你的那个花。呃，我开始看到，我以为是你送的，所以我很开心的跟他拍了照，但是我发现好像不是你送的。所以是谁送的？是宋景送的。他要干嘛呀？他在我地盘上吃我的饭，还送花给我女朋友，他还想不想活着走出一休啊？不是，哎，我也不知道，他这他这个人肯定是脑子有点问题，他应该就是脑子抽风了。啊，这样，你看啊，你看那个花啊。我把它扔到垃圾桶里。我让它在这个阴暗的小角落里面，看不到阳光，我也不会给它浇水。就让它在这个委屈枯萎之死，可不可以？你要觉得不可以，我等会儿我就揍它一顿，我给它一顿，行吗？可以，可以，可以，可以。还是我家糖糖会红，你等着我，我立刻给你补一束更大更漂亮的。不不不不不，不要不要不要，千万不要，千万不要送到办公室来。太傻了，那么多人，咱们俩的甜蜜，咱们自己知道就行了。我不想给他们提供免费的狗粮。那也行。哎，你给我把那个花在垃圾桶里拍张照给我，我留个纪念。你又不用，直接还,还拍照。行，知道了，拜拜。这不是说幼稚吗？撤回警告。已存。来来来，大家工作辛苦了，吃点水果吧。刚找你呢。谢谢蒋总。啊，没事没事。你找我干嘛？我让你帮我劝劝唐漾，他不知道怎么了，火气一下特别大。啥事啊？不知道是谁给他送了一束花吗？你看。他给扔垃圾桶里了，还踩了两脚呢。我的天，那他得相当讨厌送花这个人了。那要不然挺好的花给扔了干嘛？还踩两下，多可惜、啊。是啊，有什么劝劝他啊？啊，哎，宋总，吃水果啊。啊，好、啊。你不是晚上有事儿吗？没有啊。我刚刚去了一趟我大学的那个吴教授家里，给他送了点礼品。他这次不是获得了那个《财富周刊》年度经济学家大奖吗？我去祝贺一下。他说他晚上还有饭局，我就走了。哦。宋景跟我说，你们是一帮同学一起聚会，给吴教授庆祝。哦，我看了一下那个群里。好多都不是我同班同学，很多我都不认识，可能就见过一两面，都是趁着这次吴教授获奖过去套近乎的。我想了一下，我也不想跟这帮不熟的人在那儿应酬，所以我就没去。蒋时言，啊，你是不是觉得我这些年我不怎么提宋锦，是因为他给我造成了很大的感情伤害？
其实吧，我嗯，我我是因为，我是因为觉得很没有面子，我才不提他的。展开说说。不管怎么说呢，我跟他也算是高中同学，大学又考到了一个学校，虽然说不是同专业，但也是一个系的，很多选修课都是一起上，所以一开始呢，大家就一起去上课，去图书馆借书，他也挺主动找我的，一来二去，看起来就有点像是要谈恋爱，但是后来，后来就发现有件事不对劲，比如说呢。他让我去帮他系里做什么志愿者工作，但是他跑去做学生会的活动。啊，然后他约我吃饭，他临时又不去了，说去参加了学生会某个学姐的生日会。啊，总之就是那个学姐，只要一叫他，他就随叫随到。但是什么取快递、还书、占座位这种事儿，他全部都扔给我。我就觉得，觉得我特别像，像一个。备胎，对备胎。那再再再之后呢？再之后他，他他约我，我肯定就不能去了呀。他找我，就都没回他。他有一天就跑来跟我解释，嗯，说是因为那个学生会的学姐家里是做金融的，他想获得一个暑假里面实习的机会。我听我就觉得太可笑了，所以我就彻底不理他了。然后又听说他。获得了一个国外交换生的名额，就没有联系过了。那这事儿，你有什么觉得没面子？明明就是他臭不要脸，他怎么怎么之前不跟我说呢？你是不是傻子呀？你吃这么大亏，我我我我没有吃什么亏。我是说这个事儿，他为什么这么对你？他不是把你当傻子吗？是啊，我也是觉得自己被人当了傻子，就不想说，也不想提。因为刚开学的时候，他对我真的挺主动的，然后戏里就起哄，说是宋姐要追我，说我们两个要谈恋爱，我又没有谈过恋爱，我当时还觉得还有点小窃喜，我还跟蒋亚楠说了这事儿。但再之后呢，他跟那个学姐就开始成双入对的出入。大家就又开始传，说素宁把我甩了，我不知道怎么解释这个事情啊！我就觉得我的自尊心被放在地上碾压，我就不提这个事情。哎，所以我每次想起来吧，我就觉得，要是没有这一段就好了，大家就做同学。现在搞得这么多年，连话都不说一句。说了不说了，但我真的很生气。我的人被人欺负了。你别气呀、啊，你要这么想，就是因为他很不好，所以才让我意识到你特别特别的好。你要谢谢他。我谢他。道理虽然是这么个道理吧。但我还是很生气，等等，嗯，以后你要是对我有什么生气的地方，你一定要告诉我，你千万别憋着，好不好？那我觉得你是大傻子。怎么了？你想啊，我也有一点点的不开心，你都能瞬间发现，就像你有一点点不对劲，我也能瞬间的去察觉，所以我们俩之间不存在什么憋着这一说，根本藏不住。不生气了哈，都解释完了。我明天见到宋静，肯定还是会生气的。不行，我必须出这口气。重大供应商合同清单在这儿，李总你看一下。好。Alex， 你没事吧？没事，好像是鼻炎犯了。今天怎么突然多了这么多花呀
好像是蒋总觉得我们每天待在会议室里很枯燥，所以让他们把环境弄得漂亮些，让我们心情愉悦。哎呦，要不先拿出去吧。好。哎。哎。送走 Peter， 哎，蒋总，有什么可以帮他上忙的？哦，没有没有。老板，哎，徐强，老板，哎，来了，李慧就送过来。怎么了，蒋总？那个，呃，十几天的方案该怎么样？哦，还差一点了，你急着要？那不着急，不着急。要不我把没修改完的先发给你。哎，不着急，不着急，先改完，先改完。啊，那我去了啊，好，去吧。够好，够好。嗯，大家都坐吧。呃，介绍一下，这是总行研究院的金融工程师肖琴。大家好。这是分析师徐闯。呃，研究员孟欣欣。呃，根据总行。扶小微广覆盖、多层次可持续的整体方针，研究院与荣成分行共同试点研发汇接待产品。关于这款产品的具体情况，我们一会儿请肖工来给大家介绍。我先宣布一下，汇接待研发小组的主要成员：组长，荣成分行副行长高海峰；副组长，总行研究院金融工程师肖琴。荣成分行信审处副处长唐漾，呃，其他组员除了研究院的另外两位同事以外，请组长和副组长商量决定。帮我来杯美式。哎，对，我问你个事儿。我刚才去跟那个宋景解释一笔应收账款的事儿，嗯，他怎么一直打喷嚏啊？眼睛还贼红。他不是有过敏性鼻炎吗？啊？你咋知道？他高考的时候有一次物理老师过生日，班长买了一束花放在讲桌上了，结果一整节课他一直打喷嚏，他就说他有过敏性鼻炎，别忘了。有这事儿吗？你都不记得了？我这天天这么忙，我哪有你记性好？我这个人特长就是。记性好，心眼小。蒋总，哎，呃，夏处长跟严镇长到了。好，你好，你好，啊，严镇长。呃，这是我们一休好吃的总裁蒋诗人蒋总。蒋总好。这是我们一休好吃的执行总裁冯蔚然冯总。好，冯总好。我听唐漾说了，说你们是一起长大的高中同学，跟你介绍一下，这位是严琦严镇长，我俩也是邻居，从小一起长大。那我们去办公室聊。这边请，对，这边。好，今天的会就到这儿。唐大姐，没想到这么快又见面了，肖工。毕业晚宴那天我跟你说过，我们很快就会再见面的。我当时不知道。哎，听说蓝青姐今天也在荣城，要不晚上一起吃饭？好啊，走了，那就这么定了。好，周浩，周浩，汇捷贷呢是总行的试点信贷产品，啊，之后肯定会向全行推广。既然选择了荣城，你看，你是不是觉得应该让你来担任副组长，配合一起做这个项目？唐漾毕竟刚来。对处理的业务不是那么了解，汇捷贷肯定是要综合过去十年的数据。他是肖琴直接跟研究院提的，肖琴是因为他，才把这个项目放在了荣城。你还不明白吗？都知道这种项目一旦推出就是创新产品，所有分行都在争取机会。我们分行今年如果想在年底，多拿下一个总行嘉奖，就看这个了。是唐漾，把这个项目带给了荣成分行，所以他做这个副组长，一点不虚
，烦死了！现在那些品牌啊、盛典啊，都在追我档期，要你参加活动呢。这两天我排了排，加上飞行时间，满了。哎，那个上次是要感谢那个 KB， 联系到他了吗？他帮我们那么大一个忙，我们还是应该当面感谢一下的。嗯，我通过以前跟他一个大厂的一个大佬级的人物联系到了。不过他说可以必须参加一个徒步登山的活动了，得两个月才能回来，就给我们拉了个群。可以必须说不用感谢他，那些证明材料都是他一个朋友传给他的，他核实了确实是真的，才答应帮这个忙的。一个朋友，他有说是谁吗？哦，也是他们圈里的一个大神，网名很奇怪，叫阿阿什么斐利的，我都念不上来。那能联系到这个斐利吗？其实 K B 也不认识他，他们都是在网上聊天，现实生活中都没见过面。那也就是说，这个 K B 为了一个不认识的人帮我，为什么呢？这个斐利曾经在网上帮过 K B 两次技术性的忙，所以这次他拜托他的。然后 K B 拿到他的资料之后，去证实了一下，确实是真的，觉得咱们确实是被人害了，才出了个视频帮咱们证明。对了，那个盗号的被警方找到了，我这正跟律师商量后续怎么起诉呢。行，还有一休那边，蒋总是唯一力挺我们的人，所以我们也得当面感谢一下他。前两天我已经叫人送了很多水果过去，还给蒋总他们订了一箱酒。嗯，嗯，不过你看吧，要不要再请他们吃个饭？哦，那应该的。好，那我约啊。哎，我来约吧，我约的话比较有诚意。行，今天聊得太开心了。哎呀，真是谢谢蒋总跟冯总了，也谢谢我们糖糖帮我们做牵线。那回去我就跟严镇长把这些事情再归拢一下。蓝倩姐不用这么客气，咱俩都是会商的，而且这件事儿对一休他们也是有好处的。嗯，那我就让公司的市场部还有策划部的同事。去实地考察一下，作为一个数据采集，等出一个初步的方案，咱们再进行讨论。好的，那我回去以后啊，就把你们要的一些相关的数据，赶紧给你们发过来。除了酒厂啊，还有一些你们提到的特色的美食，我们也会派人啊收集和整理，做成一个你们说的那个矩阵，美食矩阵。对对对，矩阵。我们这个酒厂啊，一直还保留着。独特的古法酿酒手法。嗯，如果这次真的能加入到一休这个计划里面，在我们古镇上落地进行内容的合作，这对我们文旅产业的拉动一定是显著的。<笑>那我们就先回去了。啊，哎，小肖，你这次试点项目要待多久啊？大概一个多月吧。前期数据跑完，我会回去一趟，做初步设想报告。我听说你这个项目总行那边都要打起来了，分行一直在争啊。你坚持零在荣城，是不是因为你谈谈姐？那你可真是选对人了。唐漾之前给惠商做了一个风控方案，还因此拿了年度杰出新人。哎，哇，蒋总这么了解。所以，唐唐姐，我没猜错的话。这是姐夫吧？刚才开会的时候，我就看蒋总很照顾你，瓶盖都拧开了才递给你。小郭，这我就要指责你了啊！这真是不对。我们跟样哥那都是十几年的兄弟，蒋时言跟唐漾那更是没得说，亲兄弟呀、啊！你想的不对、啊。